ചങ്ങനാശേരിസ്റ്റായ കൗമാരപ്രായക്കാരിലുള്ള ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ചയാക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ കാലയളവിൽ ഏകദേശം ഏറെക്കുറെ കുറെ അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസസ് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ മൂഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് തുടങ്ങി നമുക്ക് ചൂടും തണുപ്പും അമിതമായ അറിയുക ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരെ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയപ്പെടുന്നത് സർ ഇത് ഏത് പ്രായക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പ്യൂബേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൗമാര പ്രായക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രായക്കാരിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ലൈംഗികവുമായ വളർച്ചയുടെ ഉച്ചസ്ഥായാണ് കൗമാരം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്ത്രീയായി മാറുന്നതും ഒരു ആൺകുട്ടി പുരുഷനായി മാറുന്നതും കൗമാരത്തില ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് മൂന്ന് ഹോർമോണാണ് നമുക്കറിയാം കൗമാരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് പൊക്കം വയ്ക്കുന്നു ബുദ്ധിസ്ഥിരത വരുന്നു ലൈംഗികമായ വളർച്ച വരുന്നു ആ പൊക്കത്തിന്റെ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ബുദ്ധിയുടെയും വണ്ണത്തിന്റെയും ഒരു പരിധിവരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈറോയുടെ മറ്റൊരു ഹോർമോണാണ് കോട്ടിസോൺ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈംഗിക വളർച്ചയുടെ ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രജൻ സ്ത്രീ ഹോർമോൺ പുരുഷന്റെ ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ നമ്മളെല്ലാം കോമൺലി അറിയുന്ന ഡയബറ്റിസ് തൈറോയ്ഡ് ഇതാണ് കോമൺ ഹോർമോൺ അസുഖങ്ങൾ പക്ഷെ ശരീരത്തിലെ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലിവറോ കിഡ്നിയോ ഹാർട്ടിനെ അല്ല നമുക്കറിയാം ഹാർട്ടിന് ഒരു കിലോ ഉണ്ട് കിഡ്നിക്ക് വൺ പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് ലിവറിന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് പക്ഷെ തലച്ചോറിൽ നമ്മളെല്ലാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സ്മോൾ ഗ്ലാൻഡ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ ആ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോൾ പെന്നിന് നിബിൻ്റെ അത്രയും ആ ഗ്രന്ഥിയുടെ പേരാണ് പിറ്റൂട്ടറി ആ പിറ്റൂട്ടറിയാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം പിറ്റൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പൊക്കത്തിൻ്റെ ഹോർമോണെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വരുന്ന പിറ്റൂട്ടറി എന്ന് അപ്പം ഒരു ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ നല്ല പൊക്കം ഉണ്ട് പറയും ലക്ഷണം ഒത്തിരി ആണോ പെണ്ണെന്ന് പറയും അതാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പൊക്കമില്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോർഫിസം അഥവാ ഷോർട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ എല്ലുകളുണ്ട് എല്ലുകൾ ഉച്ചസ്ഥായി വളരണമെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വേണം ലൈംഗിക വളർച്ച ആണിൻ്റെ വൃഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷ ഹോർമോണും ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഈസ്ട്രജനും മാസം മുറി ആരംഭിക്കണമെങ്കിലും പിറ്റൂട്ടറിക്ക് അണിയണം ആ ഹോർമോണാണ് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മളെല്ലാം കോമൺലി എല്ലാ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കോമൺലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ അസുഖമാണ് ഡയബറ്റിസ് വേറെ വേറെ യുഗോ എന്ത് അസുഖത്തിന് പോയാലും ഒരു പനിക്ക് പോയാലും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ പോയാലും ടോൺസിലൈറ്റിസിന് പോയാലും ഡോക്ടർമാർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യും രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ കോമൺലി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് സോ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കഴുത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോണാണ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ പക്ഷേ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടി എന്നുള്ള ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് ടി എസ് എച്ച് അതാണ് നമ്മൾ തൈറോയിഡിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളോ പെൺകുട്ടികളോ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കഴിച്ചാലും അങ്ങ് വണ്ണം വയ്ക്കുന്നു ചില നമ്മൾ പറയും എത്ര കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വണ്ണം വെക്കുന്നില്ല പുഷ്ടി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയും ആ വണ്ണത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് കോട്ടിസോൾ അപ്പം ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൊക്കത്തിൻ്റെ ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പൊക്കം കൂടിയാൽ ജൈജാൻഡിസം അഥവാ ടോൾ സ്റ്റേച്ചർ പൊക്കം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ അഥവാ ഡോർഫിസം തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ആണെങ്കിലും പിറ്റൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടി എസ് എച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു വണ്ണത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ കോട്ടിസോൾ
ഏറ്റവും ആദ്യമായും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയും നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് കൗമാര പ്രായക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണാണ് സാറ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പേടി ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പൊക്കക്കുറവാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു യുവതലമുറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൗമാര പ്രായക്കാരുടെ ഒരു വളരെയധികം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കിതിനെ പരിഹരിക്കാനാവുക എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാകേണ്ട ഹൈറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് വെൽത്ത് ഓൺ എർത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് വളർച്ചയേ ഉള്ളൂ പൊക്കം ബുദ്ധി ലൈംഗിക വളർച്ച അവസാനമേ തടി വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒ പി ഡി വന്നിട്ടോ ഡോക്ടറെ മറ്റു കുട്ടികളുടെ അത്ര എൻ്റെ കൊച്ചും കൊണ്ട് പുഷ്ടി വെക്കുന്നില്ല മൂത്ത മോനെ അഞ്ച് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചിട്ട് വണ്ണം വെക്കുന്നില്ല സോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആണിൻ്റെയും പൊ പെണ്ണിൻ്റെയും ആവറേജ് ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ പൊക്കം നൂറ്റി എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആവറേജ് പൊക്കം നൂറ്ററുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ആനുപാതമായി ഒരു കുട്ടി വളരുന്നില്ലെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തോന്നുന്നു അല്ല മൂത്ത കുട്ടി വളരുന്നു ഇളയ കുട്ടി സമപ്രായക്കാരായിട്ട് കമ്പനിയും വളരുന്നില്ല അല്ല അസംബ്ലി ചെന്ന് നമ്മുടെ മോനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ എന്നും ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിൽക്കുന്നു ബാക്കി പിള്ളേരുടെ മക്കൾ മാക്കിലോട്ട് വളരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സമപ്രായക്കാരുടെ മക്കളുടെ ആ സെയിം പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അത്രയും നമ്മുടെ മക്കൾ വളരുന്നില്ല അല്ല മൂത്ത കുട്ടിയെക്കാട്ടിലും കൂടെ ഇളയ കുട്ടി വളരുന്നു അല്ല അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതിലും പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ടും പിള്ളേർക്ക് വെക്കുന്നില്ല അല്ല അസംബ്ലി ചെല്ലുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് റോയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടി നിൽക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ദാറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് ഗ്രോയിങ് അറ്റ് പാർ വിത്ത് അതർ ചിൽഡ്രൻ മറ്റു കുട്ടികളുടെ അത്രയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരുന്നില്ല പണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കക്കുറവുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന് നല്ലതായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ചീര കൊടുക്കും പാല് കൊടുക്കും മുട്ട കൊടുക്കും അവനെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാൻ ഒരുക്കും എക്സൈസ് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ കൊണ്ടു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറയും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്കും പൊക്കം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതും എല്ല് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പതിനാല് വയസ്സിലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൺകുട്ടികളുടെയും എല്ല് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പതിനാറ് വയസ്സിലാണ് സോ പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണോ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല കാരണം എല്ല് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ പൊക്കത്തിനുള്ള ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്താൽ വീതി മാത്രമേ വയ്ക്കൂ സോ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പൊക്കം വെക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ ആദ്യമേ ഒരു എൻഡോക്രോണിസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിയെ കാണിച്ചിട്ട് പറയാം ഡോക്ടറെ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് പൊക്കം വെക്കുന്നു എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ വെക്കുന്നില്ല ഇവന് സാധാരണഗതിയിൽ കൗമാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ പൊക്കം വെക്കുന്നത് ഡിലേറ്റ് പിബേർട്ടി അഥവാ ലേറ്റ് ബ്ലൂമർ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡ് കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവാണോ അത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതിയോ അതോ ഇവന് പൊക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവാണെന്ന് നോക്കുക ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുറവുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്താണ് ജി എച്ച് ഐ ജി എഫ് വണ് കൈഡ് എക്സ്റേ എടുത്ത് ബോണേജ് നോക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തലച്ചോറിനെ പിറ്റുവിട്ടിയുടെ സ്കാൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് പറ്റുന്നത് പല ആൾക്കാരും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ പലപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്യും അവർ പറയും ഡോക്ടറെ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കാമെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് പത്ത് വയസ്സും കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്നും പതിനാലും വയസ്സാകുമ്പോൾ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കയറി വരും പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്താലും നമുക്കറിയാം പതിനാലോ പതിനാറ് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് എല്ല് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് വയസ്സിനും പത്ത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിക്കോ പെൺകുട്ടിക്കോ ഒരു വർഷം കിട്ടേണ്ട ഹൈറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് സോ എൻ്റെ മോനോ മോക്കോ ഒരു വർഷം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയോളെന്ന് എനിക്കട്ട മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ആറ് കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ മോന് മൂന്ന് കിട്ടുന്നു സോ അഞ്ച് വയസ്സിൽ തന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയി അഞ്ച് വയസ്സിനും പത്ത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയി പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയി സോ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുക്കാൻ വന്നാൽ ആ പതിനാറ് വയസ്സിനോട് ഒരു വർഷം കൂടെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും പോയ ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും ലോസ് ചെയ്യാം ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ്
means then only you have a side effect. We have thyroid test TSH, sugar on the illness of HbA1c. We have to use medical terms for the genetics. We have to use the TV channel, WhatsApp, and we have to use the medical terms. We have to use the HbA1c, P2, and we have to use the testosterone hormone. We have to use the testosterone hormone. We have to use the endocrinoscope. We have to use the thyroid. We have to use the TSH. We have to use the sugar on the average. Jadi HBA mana sih itu? Pelajar lebih payah ya. Testosteron normal perusahaan marilah 3 to 10 nanogram per ml lagi kan? Orang perusahaan pada ni tu biasa kan? Jadi testosteron 3.5 bilat ada yang engil. Yang tu kondo perusahaan orang mandar tu korang niu. Enna arah ini testnya ane. Jangan tu berapa ni pitu utre work ini nado. Ada ni FSC cellulose prolactin. Pandu tu makuk perusahaan orang mandar injection matra ini belum lulu. Semua pasien tu, nama kita tu muna aje cukup berikan injection ni beranek. Sustenon testosteron andikne itu lala. Anu testosteron ni nanti itu injection ni dekam. Ippa pudih testosteron injection andikne itu mandar tu ni serinos dipo. Ada muna Mun mas pun pun injeksi ni datang madi. Perempuan manis lagi ada. Purushan ini setiri ke hormon ada changes orang dalam. Satu yang pertama hormon dah semua kandu beri kita setiri kya. Orang perempuan kau tak kira pada nara wise saya kau tak kalian orang gaya kita iru trend wise saya kau tak. Mun mas manis seperti. Awal ramai at least awal orang gaya nak kau sini kau tak kira cerita orang doktor. Entah muka kalian orang perayaan manis orang kau tak karakter beri ni lendu orang. At least gaya nak kau sini wire ini orang ultrasound ni ada poli sistem kau beri orang ni. Tadi orang kaya orang at least thyroid ni checking. Semua gaya nak kau sini orang ni cie. Over work kau orang ni fasa cuma perlahan cie. Macam macam entah apa. Ia mahu hidupan jiwa sila kalian akan kerjakan nombor. Awan itu purisha hormono, awan kalian akan kerjakan mana bija itu nalaran nukun nombor. Ia perlu nama kita bandi ada bandar lorang es tiga itu korang puan nombor. Ia perlu kita pernah kalian kerjakan nombor. Husband wife orang macam jiwa kerjakan nombor. Ajar cerai dua orang bandar perlu nombor. Yang itu orang berusaha kerja kuttik orang dah nombor. Ia infertility nombor ini nombor. So nupper semua infertility ia perlu tiga itu korang puan nombor. Nupper semua purisha ini, nupper semua tiga ini purisha ini nombor. So kekan nombor. Semua manusia kerjakan US ini cerai nombor. Pre marital check up ini nombor korang puan nombor. Amerika cerai developed country sila kalian akan kerjakan nombor. Ketentuan partner dah hepatitis B, C, H, I, V ulupan cekki ada. Adik itu guna nama kami perawat itu. Kalau pelapor ada parah, mana mungkin H, I, V bayar dia cekki ada. Hepatitis B cekki ada. Orang anak kita, yang itu guna mana kecil orang manja petang mana hepatitis B, I, 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 orang anak anak beli lepada pergi ke mana beli J, B, mana. Jadi pelapor H, I, V blood transfusion bandar pelalu orang drug addict orang angkut. Orang H, I, V orang yang dahana chance sama ni. Mungkin chance untuk one person. Jadi pelapor orang yang ada kalian orang kerja mana perempuan orang kerja kalian prasawa sama teri kita mana cekki ada. Ada ke boleh cekki hepatitis B orang H, I, V positif orang pergi perempuan. Anja betul H, I, V orang yang kalian orang kerja Jodoh, teri cuci nukum bahamani, ni lepas anjir bahasa membaca HIV positif ni lepas hari-hari ke. So, ada blood checking ni, ada premarital check ke, boleh cuci US ni, boleh cuci ini, orang tu, ada teti ni. So, perum hormon tu berjaya, diabetes dan thyroid macam mana? Kalau ni mana? Pituitary is the master gland of the body. Pening aku sami bi kena perum lady doctor ni. Purushan mari anda so orang ni lepas pelapor orang ni lady doctor ni, atau orang purushan ni doctor ni endokrinos ni, urologis ni sami bi kat sini, orang ni kute kari mana nurbandi cahang kahana tu. Ada ni satu milik sama orang ni kashan dia, orang perum ni patut tali mudi boya orang ni, orang skin doctor ni kan doctor tali mudi dulu orang ni, shampu macam orang tarik ni jenis ikan multi vitamin extra global biotin, segala ada. Nama kita nada mar ulupan nama kita ini ada. Patut lete bayi mar ke iru tanjung biasa ni ambas mana tali mudi. Ia beribu purusha kasih ni tali mudi dulu orang ni korang pergi. Yang itu anda side tali mudi unduh mila tu perni ni orang kalian orang kerja kalian foto ini. Marah cik tali mudi tu perni ni orang bayi orang tu orang ikhlas kita tidak. Patut ini cik anak orang yang kasih ni beri mandarin nama kita. Tali mudi beri cik English pernah alopecia. Perni orang tali mudi beri na tuh nur semana mudi dulu korang ini. Ada tayar orang kalsium vitamin iron protein tayaran kondo beri. Anak orang kasih ni ada. Neti keri keri ponu, cebi itu meli matran talimudi orang da ucci garanu. Purusha mari le ettong ulo talimudi beri nado purusha hormon da change gonda. Ada perana androgeni kalau pesi ada bawa meli pattern balnas. Nama kalle ariam purusha mari ettong ulo talimudi beri culu tu orang nado padi nette bayi segarnya. Kashan di purba ribat le ale 90 persen kashan di awal nupatan jebayi sini selesa. Se palerim kashan di kecigil seke beri nade nupatan jauh napa sini selesa. Padi nette bayi segarnya, nama le ale an kote garde payah madeo talimudi ulo goreng bandot. Ina ane miniature session. Nala katte ulo talimudi da katte goreng. Ama ame achen nade beri nade talimudi Mudah juga, korang terima dia umur ipun dengan pandat terus ulil lalu orang ini. Adin dia pernah androgeni kalau pesi, asa meter na skin dog na kanda. Tali mudi beri cili korak kena mereka. Ini pernah finasteride one miligram mereka. Pandat lah finasteride five miligram, nama kita korang itu prostate na suatu na. Ia one miligram finasteride androgeni kalau pesi lalu. Sebab pelap pernah nama jenis anda. Padahal itu biasa terima dia ulil korang orang ini. Asa meter nama korang syam buku begin korang patra terlalu lekik orang orang ini. Asa dengar macam tu ekam. Alah, ama mari tolak sila beri cili dari cili. Tali mudi rasa thickness korang orang ini. Bela tenaga korang pun orang ini. Vitamin kiri kiri. Purusham mar lah. 90% tali mudi beri cili androgeni kalau pesia, ah marinda beri finasteride 1 
മില്ലിഗ്രാം ഏത് സ്കിൻ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടാലും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെന്നാലും താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നാലും വൺ മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ഫിനസ്ട്രൈഡ് എടുത്തിട്ട് അത് കഴിച്ചിട്ട് ഈ നടന്മാരോ ബാക്കിയുള്ളവരോ നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് ഫിനസ്ട്രൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയാം പക്ഷെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഫിനസ്ട്രൈഡ് എടുത്താൽ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയും അല്ലാത്തവർക്ക് വൺ മില്ലിഗ്രാം ഫിനസ്ട്രൈഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എപ്പോഴും അപ്പോൾ തലമുടി പൊഴിച്ചിൽ എപ്പോഴും നാല് ടൈപ്പായിട്ട് വെക്കുക താരൻ കൊണ്ട് തലമുടി പൊഴിയുന്നു അതാണ് ടീനിയ ക്യാപ്പിറ്റിസ് അത് സ്ത്രീകൾക്ക് വരാം അത് ഷാമ്പുവോ എണ്ണയോ അതാണ് നമ്മൾ തുളസി ഒക്കെ നനച്ച് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരും എന്ന് പറയും വട്ടം വട്ടം തലമുടി പൊഴിയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് അലോപേഷ്യ ഏരിയേറ്റ പുരുഷ കഷ്ണിൻ്റെ പേരാണ് ആൻഡ്രോജനിക് അലോപേഷ്യ മുടിയുടെ ഉള്ളു കുറയുന്നതാണ് തൈറോയ്ഡ് കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ പ്രോട്ടീൻ അയൻ്റെ കുറവുണ്ട് വരുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും തലമുടി പൊഴിച്ചിൽ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പം തന്നെ ഒരു സ്കിൻ ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുക ഏത് ടൈപ്പാണ് തലമുടി പൊഴിച്ചിൽ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മറിച്ച് ഫുൾ കഷ്ണിൻ്റെ വന്നിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ പിന്നെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ് മാത്രമേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളൂ ഇംബാലൻസിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു ഒരു പകുതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് ഇംബാലൻസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ തൈറോയിഡ് ഇത്ര ഇംബാലൻസ്ഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആ പഴയ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതി കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഴയ തരത്തിലുള്ള ദിവസവും ഓരോ ചെറിയ ഗുളിക രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിസ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഹോർമോൺ ഡിസോർഡർ ആണ് തൈറോയിഡ് പണ്ട് നമ്മൾ തൈറോയിഡ് അസുഖം പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ കഴുത്തി പിടിച്ച് നോക്കും മുഴയുണ്ടോ ഇല്ലയോ തൈറോയിഡിൻ്റെ മുഴയുടെ പേര് ഗോയ്റ്റർ എന്ന് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിന് ശേഷം അയഡൈസേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അയഡൈസ് ഔട്ട് അപ്പോൾ മുഴകളുടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു ശരിക്കും ബ്ലഡിലെ തൈറോയിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലെ പെൺകുട്ടികൾ നോക്കി ഇരുപതിലൊരാൾക്കും തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവരിൽ പത്തിലൊരാൾക്ക് മാത്രമേ മുഴയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മുഴകൾ വരണമെന്നില്ല അഥവാ ഗോയിറ്റർ കുറവാണ് സോ ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തൈറോയിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട് അല്ലെ കഴുത്തിന് മുഴ പോലുണ്ട് തൈറോയിൻ്റെതായ ക്ഷീണം തളച്ച മലബന്ധനം തലമുടി പൊഴിച്ചിൽ മാസമട തെറ്റുന്നു തടി കൂടുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിൻ്റെ ബ്ലഡ് ചെക്കിൻ്റെ പേര് മുമ്പേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു ടി എസ് എച്ച് ആ ടി എസ് എച്ച് പത്തിൽ കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പേരാണ് സബ് ക്ലിനിക്കൽ അഥവാ മൈൽഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അപ്പോൾ ഏത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തും ടി എസ് ടി നാല് കൂടുതൽ കൊണ്ട് ചെന്നാൽ അവർ തൈറോക്സിൻ്റെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിച്ച് തൈ ടി എസ് ടി നോർമൽ ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും എൻഡോക്രോണിസിൻ്റെ വരുന്നത് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ തൈറോയിൻ്റെ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ പയ്യെ പയ്യെ നിർത്താമോ ഈ തൈറോയിഡ് അസുഖം പെർമനൻ്റ് ആണോ ടെമ്പററി ആണോ എന്നറിയുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ആൻറ്റിബോഡി അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉള്ള എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം മരുന്ന് കറക്റ്റ് കഴിക്കുക ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൂ ലാക്കുക എന്നിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് തൈറോയിഡ് കഴിക്കണോ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബോഡി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ മുഴകളെല്ലാം ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും തൈറോയിഡ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിക്കാർ ഒന്ന് തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു സർജറി എഴുതിയിട്ട് മുഴയുള്ളവരെ എല്ലാം സർജറിക്ക് വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നൂറ് പേർക്ക് തൈറോയിൻ്റെ മുഴയുണ്ടെങ്കിൽ നൂറിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ഉള്ളൂ മറിച്ച് പത്തിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റിലോ യൂട്രസിലോ ഫൈബറോ അഡിനോസിസോ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറോ യൂട്രസ് ക്യാൻസറോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനും എന്നും പരസ്യം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനാർബുദവും യൂട്രസും നോക്കാനും ജനം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് തൈറോയി
ഹോർമോൺ ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിച്ചു ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഏറ്റവും ആവശ്യകരമായ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്കണ്ഠാകുലമായ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്ന